ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳಿದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಆ ತರಬೇತಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿಡಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗಂಡು ಜಾತಿಯನ್ನ ಚೌಕದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಗಂಡು ಜಾತಿ ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿಯನ್ನ ನಾನು ವೃತ್ತದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇವರು ಯಾರು ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾವ ಲಿಂಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ತಂದೆ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮಗ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮಗನ ಮಗ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾಳೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಕೂಡ ಇದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಗೊತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ನಿಮಗ ಅಳಿಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮಾವನಾಗ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತಾನ್ರಿ ಸಹೋದರ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾಗ್ಯದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿಯ ಗಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದೇ ಅದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ವಿದಿನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ರಚನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇಯು ಸಿ ಅನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಯು ಸಿ ಅನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಿ ಅನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಿಯು ಬಿನ ಸಿಯು ಬಿನ ಮಗಳು ಏನ್ ಸಿ ಅವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರ ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಅವರ ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಡಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಮಶಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾವ ಮಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಭಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಭಾವ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಡಿಗೆ ಇಯು ಭಾವನಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾವನಾಗಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆರಾಮಶಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ಸರಣಿ ಮೇಲಿದೆ ಐದು ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರ ಆರಾಮಶಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಎಚ್ ಆಗ್ಯದ ಪ್ಲಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಎಚ್ ಆಗ್ಯದ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಎಚ್ ಆಗ್ಯದ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಮೋಗೋಣ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ತರಹದ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ಹದಿಮೂರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಓ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಆರಾಮಶಾಗಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಂತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿ ಅನಲಾಗಿಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಬೆಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಲಿ ಅಗದಿ ಆರಾಮಶಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದಾಗ್ಯದ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆರಾಮಶಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಏನೈತ್ರಿ ಎಂ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಂ ಯು ಎಲ್ ಟಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆ ಎಸ್ ಜೆ ಆರ್ ಜಿ ಎನ್ ಜೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಲಿವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀರಿ ಡಿ ಎಲ್ ಐ ಪಿ ಇ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಬಹಳ ಆರಾಮಶಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲ್ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಶಾಗಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ಕೊ ಹದಿಮೂರು ಇರೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಇರೋದು ಎಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ಹಾ
ಮೊದಲನೇ ಬಿ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗ್ಯದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡೋದು ಆ ನಂತರ ಮಿಡಲ್ ಒನ್ ನೋಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ವಿದಿನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದ ಅಕ್ಷಣ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಮಗನಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಇದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ತಂದೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಗನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರ ಆರಾಮಶಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗ್ಯದ ಈಗ ಸದ್ಯದಾಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರ ವಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಗ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೀ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಒಂದ್ ಪಟ್ ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಎರಡು ಪಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಈ ಎರಡದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ ಈ ಎರಡದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸಮನಾಗಿರ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರದೇ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಎರಡದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಎರಡದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗೆದು ಈ ಇದನ್ನ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟು ಮೂರು ಮೂರ್ ಆಗ್ತದ ಒಂದು ಇಂಟು ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಾಗ್ತದ ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತದ ಎರಡು ಇಂಟು ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಆಗ್ತದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಒಂದು ಒಂದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಏಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗನ ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ವಯಸ್ಸು ಮಗನ ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ವಯಸ್ಸು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ನಲವತ್ತು ಆಗಿರ್ತದ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷವಾಗಿರ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ವಿದಿನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾ
ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವಾಗ್ಯದ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗ್ತದ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಮೂರ್ ನೂರ ಎಂಟು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗ್ತದ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ನೈನ್ ಇಂಟು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ದಿಂದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಂಟು ಫೈವ್ ಬೈ ನೈನ್ ಆಗ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಕೊಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಇಂಟು ಸಿ ಅನ್ಬೋದು ನೈನ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಹೆಂಗನ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ನೈನ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ನೈನ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಹಾಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಂಟು ಫೈವ್ ಬೈ ನೈನ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಂಟು ಫೈವ್ ಬೈ ನೈನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಓದಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಗಳಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ ಹದಿನಾರು ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಷ್ಟದಾವು ಹದಿನಾರದಾವ್ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನಂತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಗಳಿಗೆ ಎಂಟರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಂಟು ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನಾರು ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದ ಮಾರಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರ ಹದಿನಾರು ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣಗ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾನ್ರಿ ಮೂವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾನ್ರಿ ಹಾಗಿದ್ರ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆತ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ ಮೂವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮ್ಯಾಲ್ ಬರಬೇಕು ಲಾಭ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕ್ರಿ ಇಂಟು ನೂರ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಾಗ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದ್ಲೇರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಲೇರಿ ಎರಡು ಒಂದ್ಲೇರಿ ಎರಡು ಐವತ್ ಲೇರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಶಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರದ ಅರ್ಧ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ತದ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಗ್ಯದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆತನಿಗೆ ಲಾಭವಾಗ್ಯದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸರಾಸರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ವಿದಿನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸರಾಸರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬರ್ತವ
ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರ್ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಹೋಗೋಣ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಿದಾರ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಲಗಡೆ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ತದನಂತರ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹತ್ತನೆಯವನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯವನು ಆದರೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯದಾಗಿದ್ದು ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಅದೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮೂವತ್ತನೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಗಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಲಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಡಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಲಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ ಟೋಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟು 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 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಡಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಲಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೇ ಮೇಲ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗ್ಯದ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೇನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಡಿಸೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮೋಹನನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಎನಿಸಿದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಸ್ಥಾನದವನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮೋಹನನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಎನಿಸಿದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಮೋಹನನನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎನಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಶಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ನಾವು ಒಂದು ಎದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತದ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕಿದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ